un petit portrait de sang aux éditions Dracou de David Borio et de Steven Dont, deux jeunes auteurs qui ont déjà quand même fait quelques, 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 belles, albums. quelques beaux albums. Alors déjà, on peut se poser la question de la présence d'un western chez Dracou qui oui. est un spécialiste de l'imaginaire. C'est ça. Bah, c'est du western fantastique. Ouais. <rire> Pour une fois, c'est bien utilisé. Parce que le western fantastique, c'est un genre qui est très casse-gueule. Ouais. C'est rarement réussi. J'ai en tête l'excellent Lune d'argent sur Providence d'Eric Erangel, qu'il faut lire. Oui. Mais bref, ou en titre portrait de sens, c'est l'histoire d'une vengeance, comme souvent en western, avec un photographe qui est accompagné par un Indien qui, lui, utilise la magie chayenne. Sa famille a été décimée quand oui. il était enfant. C'est le seul survivant. Euh... C'est le seul survivant. Mais il a ce don. Euh, quand il, dé... il peut dessiner quelqu'un, rien oui. qu'en en... En ayant une petite description, et le portrait dessiné va le guider vers... vers où se trouve la personne. S'il vous dessine, il vous retrouve. Et voilà, <rire> c'est ça. Donc voilà la partie fantastique. Et évidemment, lui n'a qu'une envie depuis son enfance, c'est de retrouver... Les sourcils brûlés, oui. parce qu'il n'a vu que ça, du tueur de sa famille, oui. retrouver celui qui a assassiné toute sa famille. Et donc, il va s'associer avec un, on va dire, un chasseur de primes, oui. qui fait office de photographe. Oui. Ce n'est pas vraiment chasseur de primes, disons que c'est lui qui fait les portraits pour les, les fameux Wanted. C'est pour ça. Et voilà. Et ils vont tomber sur, alors, comme on dit dans la BD, une négresse, oui. ce qui est assez atroce oui, <rire> comme manière vrai. de parler. Mais après, le, le contexte est très, est très noir et très dur. Oui. Ce n'est ouais. pas du tout un album jeunesse, ouais. clairement pas. Cette Miss Silent Rose, là, qui est chasseuse de primes Chasseuse aussi, de primes hein. émérite, avec oui. euh, une très, très forte capacité à tuer des gens euh, très rapidement. Voilà. Et qui cherche son frère. Donc voilà, ces trois personnages vont se retrouver et ça va faire des heures, ça va J'en dis pas plus. Oui, c'est un bon petit western bon spaghetti petit western. quand même. Et puis ouais. alors, une bonne centaine de pages. Euh, et... Un bon one shot. Ouais. Même si la fin, je pense, peut annoncer d'autres aventures. Euh, ouais. voilà. Un découpage, j'ai trouvé un peu à la manga comme ça. Quand ouais, on... très rapide, euh, très, très, rapide, très nerveux. Ouais. Euh, moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Voilà. Ouais. C'est vraiment de la lecture détente. Le fantastique est bien amené, c'est cohérent avec, euh, avec le récit, euh, ça amène une petite touche d'originalité. Euh, voilà, moi j'ai trouvé ça très, très, très bien ouais, fichu. J'ai adoré ces, ces moments de silence, en fait, comme dans les mangas, qui, dramatisant l'intrigue, en fait, qui s'alternent avec des images à couper le souffle, qui se succèdent vraiment à un rythme soutenu. C'est très très bien fait, c'est vraiment un western différent entre caricature et réalisme. Les deux, les deux auteurs nous, nous en donnent à cœur, s'en donnent à cœur joie, pardon. Ça s'appelle donc Wanted Portrait de sang aux éditions Dracou de David Borio et de Steven Dont.